അപ്പോൾ മച്ചാമാരെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്ലോ മലയാള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലേനി കണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ബെറ്റ വിഷയ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നര മാസത്തോളം പ്രായമായ ബെറ്റ വിഷയ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് മെയിലിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞാനപ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫൈറ്റർ വിഷയം അവർ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഒരു ടൈം ബ്രീഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്നു ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവരെ ഇറക്കി ഗപ്പിയുടെ കൂടെ വിടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവർ ഇതിനകത്ത് കിടന്നങ്ങ് വലുതായാണ് ഞാൻ വലുതായിട്ട് ഫുഡൊന്നും ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഗപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പെല്ലറ്റ് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ ഫീമെയിൽ എഗ്ഗൊക്കെ ആയി കിടക്കുന്നു അപ്പം ഗപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലേക്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസുവിനൊക്കെ തിന്ന് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇറങ്ങ് സൈസായാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവരെ ബോട്ടിലോട്ട് മാറ്റാം ഇവരെ ഓരോന്നിനായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യ ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് അവരെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള ബോട്ടിൽ ഏത് ബോട്ടിൽ എടുക്കാം എങ്ങനെ അവരെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കുപ്പിയിലാണ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വഴിയരി കിടക്കുന്ന കുപ്പികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി എല്ലാവരും മലിനമാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആ വഴിയിലൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റാ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കുപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രതി ഈ കുപ്പി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബെറ്റായി ഇടുന്ന ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആദ്യമേ ഞാൻ അതായത് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ ബോട്ടിൽ ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബോട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പോരായ്മകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇതേണക്ക് നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ അതിനകത്തിട്ട് ബോട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാതെ ഇടുമ്പോൾ മീൻ കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് മീൻ ഇതിനകത്ത് ബോട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേയൊക്കെ വിചാരിച്ച് കാരണം ഇതിന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അടഞ്ഞ് മൂടി ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് മീൻ ഇട്ടാൽ മീൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റുമെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ 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 നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി മീൻ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ബെറ്റാ ഫിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷാണ് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫിഷിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചിനെയോ അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള മീനുകളെ പോലെ അവർ വെള്ളത്തിൽ നിന്നല്ല ശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തു നിന്ന് അതായത് അന്തരീക്ഷവായുവാണ് അവർ ശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം വെള്ളം എത്ര അഴുക്കായാലും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ അവർ മുകളിൽ വന്ന് ഓക്സിജൻ എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയുള്ള അടഞ്ഞു മൂടിയ കുപ്പി ആയാലും ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ ഇതിനകത്ത് ജീവിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പോരായ്മ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രാണി അതുപോലെ തന്നെ വണ്ട് പ്രാണി ഉറുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പൊടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ വീണ് വെള്ളം അഴുക്കാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം അഴുക്കായെന്ന് പറഞ്ഞ് മീൻ ശ്വസിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിലോ കുഴപ്പമൊന്നും വരുത്തില്ല പക്ഷേ വെള്ളം അഴുക്കാവുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ഫംഗസ് അതുപോലെ തന്നെ ചിറ അവരുടെ ചിറക് ദ്രവിച്ചു പോവുക അതുപോലെ പല രോഗങ്ങളും പിടിപെടും അല്ലാതെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസി ശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മീൻ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതണക്ക് നോർമൽ കുപ്പിക്കകത്ത് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് എനി ഞാൻ ചെയ്ത രീതി വെച്ച് എനിക്ക്
ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു കള്ളറിൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളം മാറുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ആ കൂത്താടിയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് അടച്ചൊന്നും വെക്കണ്ട തുറന്ന് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പൊടി വീഴാത്തെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കൂത്താടിയൊക്കെ ആയി വരികയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഫിഷിനെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് ടാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈ കളറ് മാറുന്നത് ഈ കളർ ആ ടാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാസവസ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പലരും പല ബ്രീഡേഴ്സും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരറിവ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബെറ്റാവിഷിൻ്റെ ഹെൽത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബ്രീഡിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കും പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കളറിലും പല വ്യത്യാസവും വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നതും അതേപോലെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരൊരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെ വെള്ളമാണ് അല്ലാതെ കണ്ണീർ പോലത്തെ വെള്ളത്തിലല്ല ബെറ്റാ ഫിഷ് നാച്ചുറലായിട്ട് വളർക്കണം ഇതാണൊക്കെ കരിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബെറ്റാ ഫിഷിനെ കൂടുതലായിട്ടും വൈൽഡായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കളറിന് നല്ല ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ഡാർക്ക് കളർ സോളിഡ് കളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാം എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പറയാണ് കാരണം നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിലും ഈ വെള്ളത്തിലും ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം നല്ല വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഇച്ചി കലങ്ങി ഒരു കാടി ഒരു ചെറിയൊരു കലക്കൽ പോലെ അതേപോലെ സ്മെല്ലും വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മീൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആയാലും എന്തുമായാലും അതിൻ്റെ താഴെ അതായത് ആ ബോ കുപ്പിയുടെ താഴെ തട്ടിൽ അങ്ങ് അടിഞ്ഞു കൂടുകയും അതുപോലെ തന്നെ വലുതായിട്ട് വാട വരുത്തവുമില്ല അതായത് വേസ്റ്റ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വാട വരുത്തവുമില്ല വെള്ളം നല്ല പക്ക ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതായത് ഈ കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ക ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വെള്ളമാണ് നമ്മുടെ ബിയറ്റാസിനെ അതായത് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം പിടിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് അകത്തോട്ട് കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ഏകദേശം കല്ലുപ്പ് അധികം വേണ്ട എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ഒക്കെ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോട്ടിലോട്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് തരി കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാലും ഉപ്പ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെറ്റാ ഫിഷിന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഫംഗസോ അതേപോലെ മറ്റ് അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് അത് ഉപ്പ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലുതായിട്ട് ദോഷങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഗുണമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അവർക്ക് ദേഹത്ത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വരാതെ ഈ ഉപ്പ് സഹായിക്കും അപ്പം നമുക്കിനി അവരെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതിനൊക്കെ ഒരു നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിലിന് ഏകദേശം നല്ല കണക്ക് ചിറകൊക്കെ കിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് മെയിലിനായിട്ട് മാത്രം ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബദാമിൻ്റെ വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ച കുപ്പിയിലേക്ക് ഇത് കണക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ മെയിലിനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ബെറ്റാ ഫിഷിനെ എല്ലാം എന്താ ഇതേപോലെ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യമേ കുറച്ച് കുപ്പി അതായത് നേരത്തെ ബെറ്റാ ഫിഷ് സെയിൽ ചെയ്തതിന് ബ